こんにちはトルコでプロサッカー選手を目指しているヒカルですトルコ7部のセミプロのトライアウトに受かって練習参加していたんですけど実は昨日練習試合がありましたでその練習試合で結果を残せず戦力外通告をされ昨日で退団しましたでちなみに日本人の友人の方が私の練習試合を撮ってくださったのでその動画をお見せしようと思いますそれではどうぞ途中出場で入ったこの赤丸が私ですしかも右サイドバックやしよりによって右サイドバックやしすげえクルムズ・ベアズ両選手が一ピッチで途中出場して10秒くらいでチャンスがやってきます私の得意なインターセプトの瞬間です。インターセプトの瞬間、前にスペースがあったんで蹴らずに自分で取りに行こうとしました。ただその瞬間右足を踏まれて私は転びます。ファールなんですけど。ワンタッチ目でもうちょい前にボールを置い,置いとければ転ばされてもマイボールにできたかなと思っています次のシーンです右サイドでうろうろしてるのが俺ですフリーキック直後にボールが来ます24番のサイレル具合がすごいですねいやしょうがないフリーキックさあ光るいやー何そのセンスっていうのがトラップですここ大丈夫。<笑>ダメでした。わあでもいいね。ちゃんと戻ったね。ラクシュアリに戻るやつは多分疲れた。このシーンでハイボールをビビってしまい、ミスを恐れ、ワンバウンドを待ってしまいました。最悪です。これでプレイ動画は以上になります。まあ、こんな感じで試合であまりいい結果を出せず、まあ、戦力外通告を受けてしまいましたねで、まあ、最後のハイボールをビビってしまうシーンなんですけど、まあ、そんなんビビるようじゃプロなんて無理だろうってまあ言われるのはごもっともだと思うんですけどビビってしまうのはまあ私の性格でもあり、まあ、もちろん直したいんですけどそんなすぐには治るもんじゃないんですねトラップに自信さえあれば、まあそこでビビることはなかったんでこれからも継続してもちろん練習していきますビビることが一切ないくらいの技術を身につけて次は自信を持ってプレーできるようにしたいです、まあ、今回戦力外通告を受けた原因として、まあ、シンプルにサッカーの、まあ、自分の実力不足と実力を補えるほどのトルコ語ができなかったっていう点もありますね確かに日本と比べ海外の方がプロセミプロの幅が広くてプロとかセミプロになりやすいかもしれません、まあ、ただ外国人としていく以上、まあ、外国人枠を使わないといけないんで、外国人として圧倒的な活躍をチームから求められるんですが、それに応えられるくらいの実力がないと厳しいです。で、外国人枠も限られてるんで、枠の争いもあります。実際私のチームには2人のギニア人兄弟もいるんで、まあ、その兄弟に私は敗れて戦力外通告となりました。まあ、それと言語の壁もありますね。やっぱ正直トルコ語何言ってるか全然わかんないです67ヶ月くらい、まあ、ガチ弁したんですけどまだまだ、まあ、相手はネイティブなんで全然まだまだですね、まあ、まだ挑戦が終わったわけじゃないんで次のチーム探してチャレンジしてきますまたご報告します最後までご視聴いただきありがとうございました次も頑張ります